ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എ ഡി ആർ അമേരിക്കൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി റിസിപ്റ്റ് ഈ എ ഡി ആർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് എ ഡി ആർ എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എ ഡി ആർ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം എ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നെഗോഷ്യബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് യു എസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതായത് യു എസ് സിറ്റിസണോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലുള്ള പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് യു എസ് ഡോളറിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്ഡാക്കിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവണോ അല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഷെയറിൻ്റെ ഒരു ലോട്ടായിട്ട് അവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ബാങ്കിൻ്റെ എ ഡി ആർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു വണ്ണിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് മൂന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയറാണ് ഒരു എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഒരാൾ ഡോളർ കൊടുത്ത് ഒരു എ ഡി ആർ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൂന്ന് ഷെയർസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എ ഡി ആർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിന് ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയാം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ആ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഡോളറിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊണ്ടുപോയി ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചാർജസും ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൊസീജ് ഇതെല്ലാം അവർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് അമേരിക്കൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് എല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എ ഡി ആർ റേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം നമുക്കൊരു കമ്പനി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അവരുടെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡോളർ റേറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനി പതിനായിരം ഡോളർ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ റേസ് ചെയ്യണം പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ അമേരിക്കൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാണും അതിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബാങ്കിന് ഒരു പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കും ഈ പതിനായിരം ക്വാ പതിനായിരം ഷെയർസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് യു എസിലുള്ള യു എസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്കിന് ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഇത്രയും ഷെയർസ് കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എ ഡി ആർ റിലീസ് ചെയ്തോളെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡിപ്പോസിറ്ററി ബാങ്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ എ ഡി ആർ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു എ ഡി ആർ എന്നുള്ള അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു എ ഡി ആർന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പത്ത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഇക്കൽ ടു വൺ എ ഡി ആർ ആയിട്ട് അവരത് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്ഡാക്കിലോ കൊണ്ടുപോയി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ അത് മെഡിക്കൽ ഈ പ്രൈസ് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്കുള്ള കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോളർ പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അത് പത്ത് ഡോളർ ഒരു എ ഡി ആറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പത്ത് ഡോളറാണ് പിന്നെ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ചാർജ് വേറെ സർവീസ്
ആ ഒരു ബിസിനസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒൻപതര മണിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഏഴരയ്ക്കാവും അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ദേശമാണ് ഇന്ത്യൻ എല്ലാ കമ്പനികളും ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇൻഫോസിസ് എന്ന് ചെയ്യുക ഇൻഫോസിസ് ഒരു യു എസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്ത്യൻ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈങ് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതും ഡിസിഷൻ നടക്കുന്നതും യു എസ് ബിസിനസ് അവേഴ്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയുള്ളവരാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് തരേണ്ടത് ആ ഡിസി ആ അപ്പേ ഇന്ന ഡിസിഷൻ നടന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു എസ് ടൈം എത്തി ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുവാണ് പക്ഷെ അന്നേരം അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പായി അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ യു എസ് ബിസിനസ് അവറിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ അവിടെയുള്ള പബ്ലിക്കിനും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഓ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും താഴ്ത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ സെല്ലിങ് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഡിയാറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ആ ന്യൂസ് ഒക്കെ പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ അറിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുക എല്ലാ കമ്പനികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അല്ല പബ്ലിക് അറിഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെയും ആ സെല്ലിങ് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഷെയർ പ്രൈസിനെ എ ഡി ആറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം അത് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഷെയർ വാല്യൂവിനെ അതേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എ ഡി ആറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ് ട്രെൻഡിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എങ്കിൽ എ ഡി ആറും യൂഷ്വലി അപ് ട്രെൻഡിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ അത് റിവേഴ്സ് ട്രെൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോസ്റ്റ്ലി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലും ആ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ പിറ്റിയ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അത് എ ഡി ആർ എന്ത് പ്രൈസ് എന്ത് ട്രെൻഡാണോ കാണിച്ചത് അതേ ട്രെൻഡ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രഡേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഒക്കെ ഐഡിയ കിട്ടും ഈ പ്രൈസ് അപ്പ് ആണോ ഡൗൺ ആവോ എന്നുള്ളത് ഈ എക്സാക്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ എഞ്ചിൻ ബ്രോക്കിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു അഫിലേറ്റഡ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ റെഫർ കമ്മീഷൻ കിട്ടും എഞ്ചിൻ ബ്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആനുവൽ ഇയർ ചാർജ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങും സീറോ ആണ് ഡെലിവറി എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സീറോ ചാർജ് ആണ് വരുന്നുള്ളൂ ബ്രോക്ക് മറ്റേ ഇൻട്രോഡേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇരുപത് ഡോ ഇരുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുള്ളൂ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫർ വഴി ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ റെഫർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കും അതിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈൻ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ സിയും